এবারে তোমরা খেয়াল করো প্রশ্নে দুইটা বৃত্ত দেয়া আছে একটা বৃত্ত হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2x প্লাস 5y প্লাস 1 ইকুয়াল টু 0 এই যে এই বৃত্তটা এবং আরেকটা বৃত্ত হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 4x প্লাস 5y প্লাস 2 ইকুয়াল টু 0 এবং এই বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ যে বৃত্তের ব্যাস তার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাধারণ জ বৃত্তের ব্যাস বলতে কি বোঝাচ্ছে যে আমরা যদি প্রথম বৃত্তটা এবং দ্বিতীয় বৃত্তটার কথা বলি এই বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ মানে এই যে এই জটা আরেকটা বৃত্তের ব্যাস এরকম একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তার মানে আমাদের বৃত্তটা মোটামুটি এই রকম তাই না এটা হচ্ছে আমাদের সার্কেল সো এই যে ব্লু কালারের ডটেড সার্কেল এটার ইকুয়েশন বের করতে হবে আমাদের কাছে দুইটা সমীকরণ দেয়া আছে একটা সমীকরণ হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস ফাইস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এবং আরেকটা বৃত্ত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফাইস ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো এখন সাধারণ যে বের করার জন্য আমরা যে কোনো একটা ইকুয়েশন থেকে আরেকটা ইকুয়েশনকে বাদ দিব আমি এখানে সেকেন্ডটা থেকে প্রথমটা বাদ দিচ্ছি তার ফলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ক্যান্সেল এই যে এক্স স্কোয়ারের সাথে এক্স স্কোয়ার এই ওয়াই স্কোয়ারের সাথে এই ওয়াই স্কোয়ার ফোর এক্স মাইনাস টু এক্স কত টোয়াইস এক্স থ্রি ওয়াই আর থ্রি ওয়াইও ক্যান্সেল এখানে আমরা খুব লাকি যে ওয়াই টার্মটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তার মানে টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে সাধারণ জ্যা বাট এই জ্যাটা সাধারণ জ্যা হইলেও আমাদের ব্লু ডটেড সার্কেলের জন্য তার কিছু অসাধারণ ভূমিকা আছে কারণ সে হচ্ছে তার ব্যাস তার মানে ব্লু ডটেড সার্কেলের কেন্দ্র এই যে কেন্দ্র পাওয়া যাবে এটা এই সরল রেখার উপরে অবস্থিত আচ্ছা এবার একটু দেখো তো এই বৃত্তটাকে আমরা কি বলতে পারি এখানে আমরা তিনটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে এই একটা সার্কেল ধরো এটা এস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখানে আরেকটা সার্কেল দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এস টু ইকুয়াল টু জিরো আর এই যে একটা লাইন দেখতে পাচ্ছি ধরো এই লাইনটা এল ইকুয়াল টু জিরো মানে টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখন এইটা এস ওয়ান ও এস টুর ছেদ বিন্দু দিয়ে গেছে তাই না দেখো তো বৃত্তটা আবার এভাবে বলা যায় যে এস ওয়ান আর এল এর ছেদ বিন্দু দিয়ে গেছে কারণ এস ওয়ান আর এল কিন্তু এই দুই পয়েন্টেই ছেদ করছে একইভাবে এস টু আর এল এর ছেদ বিন্দু দিয়ে গেছে এটাও বলা যায় তার এই তিনটার যে কোনো একটা কন্ডিশন ইউজ করে তুমি প্রবলেমটা সলভ করতে পারো আমি এখানে এস ওয়ান আর এল এর ছেদ বিন্দু দিয়ে সলভ করব তাহলে দুইটা সমীকরণের ছেদ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ কিভাবে বের করতে হয় একটা ইকুয়েশন প্লাস কে ইন্টু আর একটা ইকুয়েশন ইকুয়াল টু জিরো এটা আমরা সরলরেখায়ও কিন্তু পড়েছি যে একটা সরলরেখার সমীকরণ প্লাস কে ইন্টু আর একটা সরলরেখার সমীকরণ ইকুয়াল টু জিরো এইভাবে লিখতে হয় তাহলে একই রকম এখানে আমরা প্রথমে এস ওয়ান প্লাস কে ইন্টু এল ইকুয়াল টু জিরো এইভাবে লিখবো তাই না কি লিখবো এস ওয়ান প্লাস কে ইন্টু এল ইকুয়াল টু জিরো এস ওয়ান এর ইকুয়েশন কি এস ওয়ান হচ্ছে এই সার্কেলটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রাইস ওয়াই প্লাস ওয়ান প্লাস কে ইন্টু টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান এল এর ইকুয়েশন ইকুয়াল টু জিরো কে এর বিষয়টা যদি কেউ না জানি তাহলে কিন্তু সরল রেখার চ্যাপ্টার আবার পড়ে নিতে হবে ওকে আচ্ছা এবার কে কার সাথে দিব যার সাথে ভালো লাগে তার সাথে দাও কিন্তু যেহেতু এইটা টার্ম কম ছিল তাই এটার সাথে দিছি এখানে কে দিলেও কিন্তু কোনো সমস্যা হইতো না যদি আমি কে এস প্লাস এল লিখতাম কে এস ওয়ান প্লাস এল লিখতাম তাহলেও কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এবার আমরা একটু সাজাই লিখি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রাইস ওয়াই প্লাস ওয়ান প্লাস কে ইন্টু টোয়াইস এক্স প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো একই ধরনের পদগুলো একসাথে নাও তো ভাইয়া নিলে কি দাঁড়াবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার টোয়াইস এক্স প্লাস কে ইন্টু টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রাইস ওয়াই আর এই দুইটা একসাথে নিলে ওয়ান প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা এইভাবে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এই দুইজনের মধ্যে থেকে টোয়াইস এক্স কমন তাহলে টোয়াইস এক্স কমন হলে আনকমন অংশ ওয়ান প্লাস কে দেখো টোয়াইস এক্সটাকে আমি একটু দূরে নিয়ে এভাবে লিখছি টোয়াইস এক্স আর আনকমন অংশ ওয়ান প্লাস কে প্লাস থ্রাইস ওয়াই প্লাস ওয়ান প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো আসলে তোমার এই কের ভ্যালুটা বের করতে হবে এই কন্ডিশনের জন্য কের ভ্যালু কিভাবে বের করবা দেখো সব কিছুই হিসাব করছো ছেদ বিন্দুগামী কিন্তু কোথাও কি এই শর্ত ইউজ করছো 
যে বৃত্তের কেন্দ্রটাই সরলরেখাতেই আছে ছেদবিন্দুগামী তো অসংখ্য বৃত্ত আছে সবার কেন্দ্র তো আর এল ইকুয়াল টু জিরোতে নাই আর কেন্দ্র যদি এল ইকুয়াল টু জিরোতে থাকে তাহলে অবশ্যই কেন্দ্র এই সমীকরণকে সিদ্ধ করবে বা স্যাটিসফাই করবে এইখান থেকে দেখো তো কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা কত আসে এই জন্য আমি এইভাবেই লিখছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এই পার্ট টু হচ্ছে জি এক্স টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই ফর্মে আসে তাহলে বৃত্তটার কেন্দ্র এইখান থেকে চিন্তা করলে কেন্দ্র হচ্ছে এক্স এর সহকে নেগেটিভ টু দ্বারা ভাগ করলে এটা নেগেটিভ ওয়ান প্লাস কে ওকে ওয়াই এর সহকে নেগেটিভ টু দ্বারা ভাগ করলে নেগেটিভ থ্রি বাই টু এই কেন্দ্রের সমীকর এই কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক অবশ্যই সাধারণ জ্যার সমীকরণকে সিদ্ধ করবে কারণ সাধারণ জ্যাটা আমাদের নির্ণেয় বৃত্তের ব্যাস এবং বৃত্তের ব্যাসের উপরেই তো ওই বৃত্তের কেন্দ্র থাকবে তাহলে আমরা এটা বসাই দিলে এক্স এর জায়গায় টু ইন্টু নেগেটিভ ওয়ান প্লাস কে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু এখন ওয়াই নাই তাই ওয়াই কোয়ার্ডিনেট বসানো লাগে নাই তাহলে বিষয়টা কেমন দাঁড়ায় ভাইয়া আমাদের দ্বারা এরকম নেগেটিভ টু ইন্টু ওয়ান প্লাস কে ইকুয়াল টু নেগেটিভ ওয়ান অর ওয়ান প্লাস কে ইকুয়াল টু হাফ আমাদের সাধারণত কে এর মান বের করতে হয় বাট এই সার্কেলের জন্য ওয়ান প্লাস কে ইয়ান হাফ কারণ দুই জায়গায় ওয়ান প্লাস কে আছে তাহলে আমাদের সার্কেলটার ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার টু ইন্টু হাফ ইন্টু এক্স থ্রি ওয়াই প্লাস হাফ ইকুয়াল টু জিরো অর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস হাফ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের যে বৃত্তটা আমরা খুঁজতেছিলাম সেই বৃত্তটার সমীকরণ